இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் பன்னீர் டிஷ் இதை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் ஒரு பன்னீர் வச்சு செஞ்சு எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுதான் நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பன்னீர் செய்கிறதுக்கு நம்ம இந்த பன்னீர் க்யூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி அதை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வர வலிக்கும் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் நம்ம வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதே எண்ணெயில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பட்டை ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு லவங்கம் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா வதங்கணும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க இதாக இந்த வெங்காயத்தை நெக்ஸ்ட் இதில் மூணு பச்சை மிளகா அதையும் நல்லா பொடி பொடியாக நான் அறுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த மூணு பச்சை மிளகாவையும் இதில் போட்டுருங்க போட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிருங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் மூணு தக்காளி நான் அறுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த மூணு தக்காளியும் இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க ஓ தக்காளி ரொம்ப நல்லா வதங்கணும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளியும் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பவுலில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுக்கலாம் நல்லா பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி ஊற்றி இந்த பதத்துக்கு நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இந்த தக்காளி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பேஸ்ட் அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதில் நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இருக்கிறேன் சும்மா ஒரு அரை அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த மசாலா இருக்கிற ரா ஸ்மெல்லும் நமக்கு போகும் தக்காளியில் இருக்கிற ரா ஸ்மெல் எல்லாமே நமக்கு நல்லா போகும் ஸோ கேரட் வந்து நான் இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக அறுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த இதை வந்து நான் ஒரு கேரட் எடுத்துருக்கிறேன் கேப்சிகம் ஒரு பாதி கேப்சிகம் எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது அவ்வளோக்கா வேகணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு வெந்தால் போதும் அதனால தான் நான் கடைசியாக இதை போடுறேன் ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நமக்கு ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த கொஞ்சம் கலரி விட்டாவே போதும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணி தான் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இதில் நம்ம கடைசியாக என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ இல்லைன்னா நீங்கள் பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கலந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ரெடியாகிடுச்சு நம்ம சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் பன்னீர் கிரேவி வந்து ரொம்பவே அற்புதமாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் ஒரு கிரேவி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியான பொருள் வச்சு வீட்டில் இருக்கிற ஈஸியான திங்ஸ் வச்சு தான் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த நான் வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன் அந்த நான் வீடியோவோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் கார்ட்லேயும் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவும் கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள